Domani si celebra a Sadia e a Sardegna, che intende ricordare i molti rivoluzionari del 28 aprile del 1794 che portarono alla cacciata del vicerre piemontese Balbiano. In tutta l'isola sono in programma una serie di manifestazioni. Anche Nuoro partecipa alle celebrazioni organizzando una serie di eventi. Domani alle 17 in piazza Sata, Natalino Piras e Emanuele Muredu terranno un reading su Sadie. Racconterò del fatto in sé la cacciata dei piemontesi il 28 aprile del 1794, ma nei limiti del possibile vedrò di estendere questa narrazione del fatto in sé anche ad altre cose che riguardano la storia della Sardegna, la contemporaneità, vedere quali significati questa cacciata del 28 aprile del 1794 possono assumere oggi, vedere in che maniera poi come personaggi quali Pizzolo, Angioi e altri che sono in quell'arco di tempo che va dal 1793 al 1796 possano dire di quel tempo ma anche di cose che la storia della Sardegna ci mette ancora davanti. Allora, Sadia de Sardegna, che noi festeggiamo in maniera corretta, la festeggiamo um, come simbolo perché è l'inizio, è una scintilla, l'inizio di una serie di eh, movimenti che porteranno poi alle, alle rivolte angioine ed è importante capire come e perché, cosa succede in Sardegna, quali sono le due eh, grandi forze che si contrappongono, cioè il popolo e la nobiltà, come si colloca in mezzo alla borghesia, che è una cosa importante, e soprattutto, questa è una cosa poco conosciuta, come questo nel corso dell'Ottocento e della metà dell'Ottocento porterà a una serie di eh, situazioni che domani sentirete che porteranno anche Nuoro a essere chiamata la Tenessarda, pochi lo sanno ma la cosa è assolutamente connessa.